Estamos con Luis Alonso, que, que tiene una carrera muy peculiar y, y yo creo muy, muy interesante. Y queríamos hablar sobre cuál, cuál ha sido la, la, la fórmula que él ha utilizado, si puede hablar de una fórmula, para llegar a trabajar eh, en, digamos, en un proyecto de ciudades inteligentes o, o lo que se denomina también este, un desarrollo urbano tecnológico. ¿Cómo llegué a, a, a trabajar en el MIT? Es, realmente es un, al final es una concatenación de de circunstancias afortunadas. Cuando yo era joven, eh, yo quería ser dibujante de cómic. Eso es una cosa así. <risa> y, y cuando mi padre me preguntaba, claro, yo tampoco quería quitarle la ilusión, descubrí que la arquitectura era algo como entre medias de la ingeniería, mi padre es ingeniero, y en el fondo yo quería, eh, seguía con esa imaginación, con ese, esos mundos, eh, esa tecnología detrás del cerebro, ¿no? Empecé a investigar, tuve suerte con... Eh, algunos profesores me, me ayudaron a, eh, a guiarme, y descubrí la, eh, todos los materiales inteligentes. Nos propusieron hacer un proyecto con los materiales que tú quieras eh, y nos inventamos una especie de, de primer... la primera semilla de lo que fue el sistema F cuadrado de cubo que es, que es con el que realicé la tesis doctoral. Mis profesores eh, pensaban que yo estaba loco, decían, pero ¿cómo es que usas un material que no existe? Y yo, bueno, no existe todavía, pero necesito esas cualidades. Así que me enfrenté a un tribunal de expertos con un material que me había inventado yo que ya empezaba a tener un cierto desarrollo, al final tuvo éxito, pero eh, decidí que tenía que desarrollarlo. <música> 